大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。神隐女神赵露思大胆突破，仅穿内衣裤成为 v e r s a c e 全球代言人，形象大片引爆热议。赵露思作为陆剧新生代女神，在过去的两年里，凭借着古装剧《星汉灿烂》《月升沧海》、仙侠剧《神隐》和甜宠剧《偷偷藏不住》一举成名，成功登上了顶流地位。她的甜妹形象已经深入人心。最近。他更一跃成为了意大利精品品牌 v e r s a c e 的全球代言人，展现出了多样化的魅力，证明了自己可盐可甜的形象。在形象照片中，他摒弃了甜美的模样，而是展现出了魅惑的烟熏妆，甚至穿上内衣大胆入镜，展现出了十足的酷劲。自从2022年与吴磊主演的《星汉灿烂》《月升沧海》大获成功后，赵露思的人气和关注度飙升，她经常在社交平台上晒照。虽然她的私服看似随意，但每一个细节都充满了软萌千金的气息。她的穿搭品味备受欢迎，许多她穿过的单品迅速成为抢购热门，甚至赵露思同款成为了热门搜索词。她意外的成为了带货女王。去年。他与陈哲远合作主演了校园甜宠剧《偷偷藏不住》。据悉，当时剧组条件艰苦，甚至连造型师都没有，赵露思便自己挑起了造型的责任。他不仅自己找服装赞助来解决剧中角色的服装问题，还大量运用了自己的私服。这些穿搭与他私下的风格相似，他身上的包包、衣服，甚至是手机壳。发时都意外的成为了热卖单品，带来了巨大的商机。这次成为 v e r s a c e 的全球代言人，也是因为赵露思在国内外拥有着极高的人气，加上她出众的穿搭品味 v e r s a c e 期待她能够帮助品牌更年轻化，从而开拓更多的商机。然而 v e r s a c e 一直以来都是以性感野艳的风格著称。这次赵露思拍摄品牌形象大片，也证明了她可盐可甜的形象，以浓妆酷媚示人。她画上了粗黑的上扬眼线，尝试了多种风格。先是保持了她一贯的甜美风格，穿上了无袖白色拼接蕾丝洋装，手提着小白包，依然展现出了富家千金的气质。接着，她大胆突破尺度。穿上了酷帅风格的黑色皮外套，以及黑白格纹西装外套，下身搭配休闲牛仔裤，但内搭却仅穿着写有 v e r s a c e 字样的棉质内衣和内裤。这样的造型让人眼前一亮。一系列的形象照片发布后，立刻登上了微博热搜榜。他叛逆的风格吸引了众多目光。以艾薇影女神白鹿新剧华丽亮相，却因与狐妖小红娘王全篇李一桐撞衫，引发观众关注。陆剧女神白鹿去年凭借《以艾薇影长月烬明》以及《宁安如梦》人气再次飙升。近期，她与敖瑞鹏合作拍摄古装新剧《白月繁星》，然而该剧中的造型却一直与李一桐搭档程毅主演的《狐妖小红娘王全篇》极为相似。早前已有多达三套服装相似引发争议，近日两人又被发现穿着一套蓝色戏服，引发疑似撞衫的热议。有传言称两部剧将同时播出，令网友痛批，到时候恐怕会分不清是在看哪部剧。李一桐和邓卫、曾舜晞合作的古装剧《云秀行》杀青后，再次与程毅合作主演《狐妖小红娘王》全篇。饰演心地善良、重情重义的蜘蛛精女主青铜，白鹿则在《白月繁星》中扮演将军府的妖女白硕，立志修仙以报恩。白鹿与李一同在两部剧中所扮演的角色完全不同，唯一相似之处在于拍摄时间几乎相同。
，而且两具的造型师均未易小雅。之前两人已有三套相似的造型，令网友大跌眼镜。第一套造型中，两人都身穿粉色蕾丝戏服，头戴满是珍珠、珠花和蝴蝶结。第二套则是蓝紫与绿色混合的戏服，同样头戴珠花。第三套更加相似，两人均身穿红色戏服，带有毛饰，头上头饰看起来凌乱。近日，白露在《白月繁星》中的最新一套蓝色戏服被发现与李一同在《狐妖小红娘》王权篇中的极为相似，两人身穿蓝绿色薄纱，散发出仙气。纱的质地相似，只是白露的发型简单，只差了一只银钗；而李一桐则头戴满是珠花，更为繁复花俏。然而，两人身上的喜服似乎是用同一块蓝色飘逸布料制成的，只是剪裁风格不同。白露的衣袍造型较为简单，而李一桐则更像是拼接制作的，但两人的布料颜色和质地实在太过相似。此事也引发了白露和李一桐两方粉丝的不满，因为据悉《白月繁星》和《狐妖小红娘》王权篇恐怕将在同一档期开播，而已经有四套相似的造型，难免会引起观众的比较心态。人们也担心观众会分辨不清到底在追哪一部剧，因此直言要求两部剧组对此事重视。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。